ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் அதிக சுவையான வாசனையான வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபிக்குள்ளே சூப்பரான டிப்ஸ் இருக்குங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம பண்ணக்கூடிய சமையல் அதிக சுவையாகவும் அதிக வாசனையோடய காட்டுறது சின்ன சின்ன ஈஸியான விஷயங்கள் தாங்க அந்த சீக்கிரட் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் வறுத்த வேர்க்கடலை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெடிமேடாகவே கடையில் கிடைக்குதுங்க அது கையில் கசக்கிட்டு இந்த தோலை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க தேங்காய்ச்சல் எடுத்துக்கோங்க மல்லித்தல் எடுத்துக்கோங்க புதினாத்தலை எடுத்துக்கோங்க மிளகாய் வந்துட்டு மூணு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு பூண்டு பொட்கள் தோல் உரிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ மிக்சி சாருக்கு நம்ம தேங்காய்ச்சல் அடுத்து வந்து வேர்க்கடலை அடுத்து பூண்டு பொட்கள் இந்த பச்சை மிளகாயும் சேர்த்தாச்சுங்க இப்போ வந்துட்டு மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டு பொட்கள் சேர்க்கறதுனால ஈஸியாக செரிமான ஆகுங்க வாசனையாகவும் இருக்கும் இந்த சட்னி அடுத்து புதினாத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இதை குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட வேண்டாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சட்னி வந்துட்டு சாதம் அத்தோட பெசை சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி இது எல்லாத்துலேயுமே சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுட்டு தாளிக்க போகிறோம் நான் சூப்பரான டிப்ஸ் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்னா நம்ம பிரியாணி அரிசி எப்பவுமே வாங்கினா கொஞ்சம் மிச்சமாகிடும் அதை என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் அப்படியே வச்சுருந்தால் வண்டு புழுக்கூடு வச்சிடும் அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தூள் உப்பு வந்துட்டு கலக்கிட்டு நல்லா குலுக்கி எடுத்துக்கோங்க குலுக்கி எடுத்துகிட்டு நம்ம பாத்திரத்துலேயோ இல்லை ஒரு கவர்லேயே போட்டு எடுத்து வச்சுட்டோன்னா அது எவ்வளோ நாளானாலும் அதில் வண்டு புழுக்கூடு வைக்காதுங்க நம்ம எப்போ வாங்கிட்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வந்துட்டு இப்போ கடுகு நம்பருக்கு சேர்த்தாச்சு அடுத்து மிளகாய் வைத்தல் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மிளகாய் தல் சேர்த்தா அதிக வாசனோடு இருக்கும் அந்த சட்னி இப்போ சட்னியில் சேர்த்துக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி